கேள்வி கே பி எம் தமிழே தாயே தலை தாழ்கின்றேன் நீ தான் உயிர் என்று நான் சொல்கின்றேன் நிச்சயம் அதனால் தான் உயிர் வாழ்கின்றேன் வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே தம்பி தங்கைகளே உங்கள் அனைவரையும் டிடி தொலைக்காட்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் குணேசிலன் சிவகுமார் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா உற்சாகமா ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறேன் அதே உற்சாகம் அதே ஆர்வம் அண்ணனுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கு ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு குறிப்பாக தமிழ் மொழி பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் இலக்கியம் குறித்து தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுல மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவல் இருக்கின்றன நாடகம் இருக்கின்றன கவிதை இருக்கின்றன ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் நான் உங்கள் கூட பிறகு பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைய போகிற ஆசிரியர் யாராக இருக்க போகிறாரு இதோ ஆக அவர் தான் அந்த ஆசிரியர் ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனைவர் இளம் பூரணன் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்கூடிய தமிழ் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்டு தமிழ் தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி போதிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அதுவும் படிப்பு இலக்கியத்தில் நன்கு வந்து ஆளுமை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் இன்றைக்கி சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் குணசீனர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு எனக்கும் இன்னைக்கு வந்து பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வருதுன்னு சொல்லலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் நாங்கள் பட்டிமன்றம் சொற்போறதுலாம் போகும்போது நீதிபதியாக வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு உங்கள் கூட நி சேர்ந்த நிகழ்ச்சியை படைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக எனக்கும் பெருமை குணம் செய்யலை ஏனென்றால் என்னுடைய மாணவர் நான் பார்த்த மாணவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நாடறிந்த பிரமுகராக இருக்கார் அப்படின்னும் போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் குணா நன்றி 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 ஆக அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பாடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக நம்ம கூடியும் சில மாணவர்கள் இணைய போகிறாங்க அந்த மாணவர்கள் யார் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சார் ஆக மாணவர்கள் காத்துட்ருக்காங்க மாணவர்களை பார்த்தலாம் அறிமுகப்படுத்துருங்க சார் வணக்கம் மாணவர்களே வணக்கம் சரி அவங்க முதலாவது இருக்கிறவங்க இலக்கியா இலக்கியா குணசீலன் எங்கள் பள்ளியின் தமிழ் மொழி கழகத்தின் தூண்கள் இவங்க ஆமாம் அடுத்து திவ்யாஷினி சரவணபவா அவங்க தமிழ் மொழி கழகத்தின் தலைவர் அடுத்ததாக தாரணி மோகன் மிகவும் பண்புள்ள பணிவுள்ள ஒரு மாணவர் அவர் மூணுவருக்குமே வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நம்ம பாடத்தை கவனிப்போம் கண்டிப்பாக அவங்க ஆக ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் அறிமுகப்படுத்தும் போது அவங்க இப்படிப்பட்டவங்க அவங்க இப்படிப்பட்டவங்கன்னு சொல்றதுல இருக்குல்ல அதுல அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் ஒரு மாணவர்களுக்கு வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வெளியில எஸ் எம் கே ராஜமஹாடி சேர்ந்த மாணவர்களே உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும் இந்த சமயத்துல வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்க கூட சேர்ந்து இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி முழுவதும் இவங்க பயணிக்க போறாங்க குறிப்பாக சார் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூன்று பிரிவுகள் இருக்கின்றன சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னவா இருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அந்த மூன்று பிரிவுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி நாடகம் நாடகம் அதாவது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடகம் என்பதே இன்றைய மாணவர்களுக்கு ஒரு வரலாற்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வகையான சோர்வு இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்த பொன்னியின் செல்வன் அந்த ஒரு திரைப்படம் வந்து நாடகத்துக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அந்த அந்த தன்மையோடு நம்ம இந்த நாடகங்களை அணுகும் பொழுது மாணவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பான ஒரு பாடமாக அமையும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க சார் நாடகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது குறிப்பாக இன்று நம்ம உற்று கவனிக்க போற நாடகத்தினுடைய பெயர் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக இன்னை நம்ம பார்க்க போகிற நாடகம் இலக்கியத்தில் இருக்கின்ற பிசுராந்தையார் என்ற நாடகம் இந்த நாடகம் பார்த்தீங்கன்னா பாவேந்தர் பாரதிதாசனால் இயற்றப்பட்டது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நமக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய பெரும் புலவர் புரட்சி கேள்வி அவருடைய கைவண்ணத்தில் வந்த விருது பெற்ற ஒரு நாடகம் இது இது மாணவர்களுக்கு வந்து பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கு என்பதும் வந்து உண்மை சரி சொல்லும் போதே ஆர்வம் நிறைய அதிகமாக இருக்குது வீட்டிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தம்பி தங்கைகளே உங்களுக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்கும் பாடத்துக்கு போகலாம் சார் சரி மாணவர்களே நம்ம இன்னைக்கு பாடத்துக்கு போகும் முன்பு சொன்னது போலவே பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் பிசுராந்தையார் இது கல்வி அமைச்சில் வரையறுக்கப்பட்ட பாடநூல் ஓகே இன்றைக்கி நம்முடைய பாடத்தோட நோக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாடகத்தின் தாக்கத்தை விவரிப்பது தான் இப்போ தாக்கம் என்பது என்ன அப்படின்றத பற்றி நான் வந்து அப்புறம் பேசுகிறேன் இந்த நாடகத்தின் தாக்கம் என்பது நம்ம ஒரு திரைப்படத்தையோ அல்லது வந்து ஒரு பாடலையோ பார்த்தோம் நமக்குள்ளே மனதில் ஏதோ ஒரு வகையான எழுச்சியோ அல்லது வந்து மன உணர்வுகள் ஏற்படலாம் அதுதான் தாக்கமாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் நம்ம வந்து முதலாவதாக
புறநானூற்று பாடல்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட ஒரு நாடகம் நாடக ஆசிரியர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இந்த நாடகத்துடைய கருப்பொருள் அப்படின்னு பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அறமும் உயர் நட்பும் இது பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் பின்பற்றிய அரசியல் அறங்களையும் பிசுராந்தையார் என்ற ஒரு மாபெரும் புலவரின் உயர்ந்த நட்பின் மாண்பையும் காட்டுகின்ற ஒரு நாடகம் இது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாடகத்தோட அடிப்படை நோக்கமே நட்பின் உயர்ந்த தன்மையை வந்து காட்ட வேண்டும் அதே வேளையில் வந்து தமிழர்கள் பின்பற்றி அறங்களை வந்து முன்வைக்க வேண்டும் என்பது தான் இதனுடைய அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கின்றது அதனால தான் இதனுடைய கருப்பொருள் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா அறமும் உயர் நட்பும் என்பது தான் இப்போ இதனுடைய முதன்மை பாத்திரமாக வருபவர் நாடகத்தை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் புலவர் பிசுராந்தையார் இவருடைய பெயர் ஏன் வந்து பிசுராந்தையார் அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிசுர் என்பது முதல் அவருடைய ஊர் இந்த ஊரை சொல்லி அவருடைய பேரை சொல்கிறார்கள் அதனால தான் இவருடைய பேர் வந்து பிசுராந்தையார் ஓகே மாணவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த நாடகத்தை முதல்ல கேள்விப்படும் பொழுது இது என்னது வாயில் நுழையாத ஒரு பெயராக இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் கதை படிக்கும் பொழுது நாடகத்தினுள் சென்று பார்க்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது அதனுடைய சுவை என்பது அல்லாதி தான் மாணவர்கள் விரும்பி படிக்கின்றார்கள் வகுப்பில் வந்து பாடங்கள் ஓட்டும் போது கூட மாணவர்கள் வந்து ஒரு சில காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது மிக உணர்ந்து மகிழ்ந்து படிக்கின்ற நிலையை வந்து பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைய மாணவர்களும் அன்றைய நாடகங்களை வந்து புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த நாடகத்தை படைத்துள்ளார் பிசுநாந்தியார் என்பது தான் உண்மை ஆகவே மாணவர்கள் வந்து இந்த ஒரு மணி நேரம் மிக மகிழ்ச்சியாக நம்ம சில பாடங்களை வந்து சில கூறுகளை வந்து பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக சார் அக பிசிராந்தையார் அப்படின்னு சொல்லும் போது வாயில் வந்து அந்த பேர் சில பேருக்கு வராது ஆனால் அதனுடைய ஆழம் அதில் குள்ள போய் படித்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதை உணர்ந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த வகையில் நீங்கள் அதை முழுமையாக படிச்சிருப்பீங்க அதை உணர்ந்திருப்பீங்க அதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படி இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்றைய தலைமுறையினருக்கு அதை கொண்டுட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கடமை ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆசிரியர் என்ற முதலில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான விஷயத்தை கையாள்றீங்க குறிப்பாக மாணவர்கள்ட்ட இந்த நாடகத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஓகே முதலாவதாகவே அவங்களுக்கு வந்து இந்த இலக்கிய பாடத்தின் வழி அறிமுகம் தான் இந்த நாடகம் ஏன்னா நாடகம் என்பது கண்டிப்பாக அவங்க பார்த்துருப்பாங்க அதாவது சின்ன திரைகளில் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் நாடகமாக படிப்பது என்பது இதுதான் முதல் முறை அதை அறிமுகம் செய்கின்றோம் இப்போ மாணவர்கள் இலக்கிய படிவம் நான்கு வந்ததுக்கப்புறம் இலக்கியம்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தில் வந்து நாடகம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது முதல்ல மாணவர்கள்ட்ட ஒரு தொய்வு ஏற்பட தான் செய்யுது ஏன்னா இலக்கியம் என்பது ஒரு கனமான அதுவும் புரட்சி கவியோட நாடகம் என்பது கனமான ஒரு விஷயம் அப்போ அதை வந்து மிக எளிமையாகவும் மிக என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான தன்மையோடு கொண்டு சேர்க்கும் பொழுது சிறப்பான விலை வந்து அது வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து கொடுக்குது மாணவர்கள் அது சொல்லப்படுகின்ற கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவதில் கூட இருக்கின்றது கண்டிப்பாக ஆக நாடகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஹா என்ன அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குமா இதை எப்படி நம்ம புரிந்துக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கவலையே பட வேணா யோசிக்கவே வேணா உங்களுக்காகவே முனைவர் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்து மாணவர்களுக்கு சரியாக சுலபமான முறையில் கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கும் போது அவங்க அதை எப்படி உள்வாங்கிக்குவாங்க அந்த மாதிரி கூறுகளில் தான் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி இருக்க போது ஆக எங்கேயுமே போயிடாதீங்க இருங்க ஒரு சிறிய வெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் ஆக மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்று நாடகம் குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நம்மோடு முனைவர் இளம் பூரணன் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு வாங்க அவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் சரி சொல்லுங்க சார் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்தினுடைய ஒரு முன்னோட்டம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் யார் எழுதுனா யார் படைச்சிருந்தா கதை பாத்திரங்கள் கருப்பொருள் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம முழுமையாக கவனிக்க போகிறது என்னவா இருக்கு இந்த அங்கத்தில் நம்ம முழுமையாக கவனிக்க போகிறது நாடக சுருக்கம் ஏன்னா நாடக சுருக்கம் தெரிந்தால் தான் மாணவர்கள் அடுத்து தாக்கத்தை பற்றி பே அதாவது கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக விளங்கும் ஆமாம் பார்த்துடலாமா சார் ஓ கண்டிப்பாக சரி இப்போ வந்து நம்ம முதலாவதாக நாடக சுருக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் இந்த நாடக சுருக்கம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஏறக்குறைய ஒரு நூற்று எழுபது பக்கங்கள் கொண்ட நாடகத்தை சுருக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்போ மாணவர்கள் வந்து கவனமாக செலுத்த வேண்டும் அடு இதில் வந்து முதலாவதாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நாடகம் எங்கு நடக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு தெளிவு வேணும் இப்போ சேர சோழ பாண்டியர் என்பது தமிழ் மன்னர்கள் இவர்களுடைய அடி நிலங்கள் என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக பெரும் பரப்பை கொண்டது அதில் வந்து சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என்ற இரு நாடுகளில் நடக்கின்ற கதை சம்பவங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த நாடகம் பிசுராந்தையார் என்ற இந்த நாடகம் வந்து சோழ நாட்டிலும் பாண்டிய நா
பாண்டிய நாட்டில் நடக்கின்ற ஒரு இயற்கை சீற்றமும் அதன் வழியாக வருகின்ற பச்சை கிளியின் கொலை வழக்கு தான் இதுதான் முதல் பகுதி நாடகத்தோட முதல் பகுதி இங்கே தான் தொடரும் அடுத்ததாக இந்த நாடகம் எங்கே செல்லுது அப்படின்னா அந்த பச்சை கிளியான கொலை வழக்கிற்கான வழக்கு விசாரணையிலும் அதே வேளையில் அந்த வழக்கு விசாரணையின் போதும் அந்த பச்சை கிளி கொல கொலை செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு காரணத்தை தேடும் களமாக தான் இந்த ரெண்டாவது பகுதி அமைகின்றது அடுத்ததாக தான் சோழ நாட்டிற்கு நம்ம பயணம் போகிறோம் இந்த நாடகத்தில் அது இறுதி பகுதி சோழ நாட்டில் வந்து கோப்பெருஞ்சோழன் ஆட்சி கவிழ்ப்பு சிக்கல் ஒன்று இருக்கின்றது அதை தொடர்பாக தான் நம்ம இந்த நாடகத்தோட மூன்றாவது பகுதியை வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம துல்லியமாக இந்த முதல் மூன்று பிரிவுகளில் இருக்கின்ற சுருக்கத்தை வந்து பார்ப்போமே ஓகே முதலாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்டிய நாடு இந்த பாண்டிய நாட்டில் வந்து முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பாண்டிய நாடும் பச்சை கிளியின் கொலை வழக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது ஓகே முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசுராந்தையார் ஓகே அவருடைய பெயரடுக்கு கோப்பெருஞ்சோழன் என்று புனை பெயரிட்டு அழைக்கின்றார் இப்போ அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத நாடகம் தொடங்குன்றது அதில் புலவர் கா புலவர் புது புலவர் இவர்கள் எல்லாம் பேசி அதற்கான காரணத்தை வந்து முன்வைக்கிறார்கள் ஏன் வந்து கோப்பெருஞ்சோழன் சோழ மன்னனின் பெயரை தன்னுடைய பேரனுக்கு புனை பெயராக வைக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கோப்பெருஞ்சோழனுக்கும் பிசுராந்தையாருக்கும் இருந்த ஆழமான நட்பு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உடலால் நெருங்கிய நட்பு அல்ல உள்ளத்தால் நெருங்கிய ஒரு நட்பு இந்த நட்பை ஆழத்தை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக தான் காட்சி அப்படி தொடங்குது அடுத்ததாக இதனுடைய தொடர்ச்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்டுடைய நிலையை காட்டுறாங்க எல்லோரும் நல்லவர் எல்லோரும் செல்வந்தர் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த நாடகம் அதாவது அந்த பாண்டிய நாடு என்பது இருக்கின்றது நம்ம பாண்டிய மன்னன் அறிவுடை நம்பியின் ஆட்சியில் அப்போ அந்த ஆட்சியில் மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற நிலையை வந்து அங்கே புலவர்கள் பேசிக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக தான் இந்த கதைக்கு முக்கியமான பகுதிக்கு வரும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கொலை நடக்கின்றது அந்த கொலை பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி தொடங்குது அப்படின்னா ஒரு இயற்கை சீற்றம் அந்த இயற்கை சீற்றத்தில் மக்கள் வந்து பாண்டிய நாட்டு மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அதை காண்பதற்காக விசுராந்தையார் அறிவுடை நம்பி தொடர்ந்து மேற்படியார் மூவரும் செல்கின்றார்கள் அப்போ அங்கே இருக்கின்ற ஒரு குட்டையில் உடையப்பன் ஓடைப்பு என்ற தம்பதியினர் மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு பெட்டி கிடைக்கின்றது அந்த அவங்க வீசிய வலையில் வந்து பெட்டி மாட்டுகின்றது அந்த பெட்டியை திறந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணின் சடலம் கர்ப்பிணியாக இருக்கின்ற பெண்ணின் சடலம் கிடைக்கின்றது ஏன் அதாவது அந்த நாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக சிறந்த நாடாக கருதப்பட்ட ஒரு நாட்டில் ஒரு பெருங்கொலை நடந்திருக்கின்றது அதற்கான விசாரணை தான் இந்த முதல் பகுதியில் வந்து முழுக்க முழுக்க தொடரும் சரிங்களா இப்போ அந்த விசாரணையின் தொடர்ச்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழர்களுடைய ஒரு அரசியல் உச்சத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு அறம் இழந்த செயல் நடந்து விட்டால் அதற்கான தீர்வை நாடி எப்படி செல்லணும் அப்படின்ற அந்த கொலை வழக்கு விசாரணை வந்து நடக்கின்றது அதில் முதன்மையாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை ஆராய்வதற்காக அமைச்சனுக்கு கட்டளை எடுக்கின்றார் மன்னன் ஓகே அந்த ஆராய்ச்சியின் பொழுது அல்லது முதல்ல அந்த கொலைகாரனை தேடும் பொறுப்பில் இருக்கின்ற அமைச்சனும் வந்து முதல்ல வந்து சோர்ந்து போகின்றார் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன் அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் தூக்கு ஏனென்றால் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால் பொறுப்பில் இருந்த அமைச்சரும் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஆணையிடுகின்றார் அப்போ அவருக்கு தூக்கு போடும் தருணத்தில் தான் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஏற்படுகின்றது இந்த முதல் பகுதியில் அதாவது அந்த கொலை செய்த மான்வளவனும் அதை தூண்டிய தூயனும் கொலையை ஒப்புக்கொள்கின்றார்கள் அந்த ஒப்புக்கொள்ளுதலோடு இந்த முதல் பகுதி நிறைவுறுது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே பாண்டிய நாட்டில் தான் நடக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தூயனும் மான் வளவனும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய தவற்றை உணர்ந்து இந்த கொலை எப்படி செய்யப்பட்டது அப்படின்றதுக்காக பின்னணியை வந்து விளக்குறாங்க அப்போ அந்த கதை சொல்லுகின்ற அந்த பகுதி தான் இரண்டாவது பகுதி இந்த பாண்டிய நாட்டில் நடக்கின்றது அதை எப்படி வந்து தூயனுக்கும் பச்சை கிளைக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது ஓகே அந்த தொடர்பு எப்படி வந்து காதலாக மாறியது அந்த காதல் நிறைவேறாத பொழுது எப்படி வந்து அவன் வந்து வஞ்சத்தை வைத்து கொண்டு மான் வளவனை தூண்டி பச்சை கிளியை கொலை செய்தான் என்ற அந்த ஒரு பகுதி தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதில் அடிப்படையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை கிளியின் காதலும் படுகொலையும் தான் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழ நாட்டு தூயன் இள வயதில் பச்சை கிளியை கரடியிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறான் அப்போ காப்பாற்றிய பொழுது அந்த பச்சை கிளியை முதல் பார்வையிலே அவன் விரும்ப ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கிளி வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு அந்த காதல் என்பது என்னென்னு தெரியல 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 அவன் அவன் தன்னுடைய காதலை சொல்லும் பொழுது கூட தெரியவில்லை தெரியவில்லை என்ற அந்த ஒரு சிந்தனையோடே கடந்து விடுகின்றான் ஆனால் நம்ம தூயனோட மனதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக ஆழமாக பச்சை கிளி பதிந்து விடுகின்றான் அப்போ அடுத்து உடனடியாகவே வந்து ஒரு பல ஆண்டுகள் கடந்து கதை நகரும் அந்த கதை நகர்ச்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பச்சை கிளி பெரிய இளம் பெண்ணாக ஆகியிருப்பாள் ஓகே அப்புறம் அந்த நேரத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மான்
அவர் என்ன பண்ணுறார் நான் அவர் சோழ நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் தன் தாயிடம் சொல்லிவிட்டு இந்த பெண்ணை மணந்தே தீர வேண்டும் என்று பாண்டிய நாட்டிற்கு ஒரு மாறு வேடத்தில் வந்து வரார் ஓகே அதாவது கையில் வெறிஞ்சொட்டி ஏந்திக்கிட்டு ஓகே அந்த என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு தலைவிரி கோலத்தோடு வந்து ஒரு பாணர் போல் வந்து வருகின்றார் அப்போ வந்து பச்சைக்கிளி நாடி செல்லும் பொழுது அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மான் வளவுக்கும் பச்சைக்கிளிக்கும் திருமணம் நடக்கின்றது தூயன் ஏமாற்றம் அடைகின்றார் அப்போ அவர் அங்கே உறுதிப்பாடு எடுக்கின்றார் ஏன்னா தன் மனதில் பதிந்த பெண் கே இவளை வந்து நம்ம வந்து ஏ அதாவது கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைஞ்சிட்டோம் அவள் நினைவாகவே இந்த பாண்டிய நாட்டிலே என்னோடய காலத்தை நான் கழிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே அந்த பாண்டிய நாட்டிலேயே ஒரு ஒரு பிச்சைக்காரனை போர் ஒரு பைத்தியக்காரனை போய் திரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் தருணத்தை வை காத்து கொண்டிருக்கின்றார் எப்படியாவது ஒரு தருணத்தில் கண்டிப்பாக பச்சை கிளியை பழி வாங்கிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு வஞ்சத்தோடு தான் அவர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்போ தருணம் அமைகின்றது நம்ம பச்சை கிளி வந்து இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இலந்தை கனியை வைத்து ஒரு சூழ்ச்சியை நடத்துகின்றார் மான் வளவன் பச்சை கிளிக்காக கொடுத்த அந்த இலந்தை கனியை பொன்னனிடம் அதாவது பச்சை கிளியின் மகன் பொன்னனிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை மான் வளவனிடம் காட்டி அதை கொடுத்தது பச்சை கிளிதான் என்ற ஒரு சூழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இறுதியில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றார் தூயன் இந்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியதும் மான் வளவன் என்ன செய்கிறார் தன் தன்னுடைய மனைவி ஏதோ தவறு செய்து விட்டால் பிழை இழைத்து விட்டால் சொல்லி எதையுமே சிந்திக்காமல் ஓடி சென்று அவள் தனை அலைக்கு அடியில் வைத்திருந்த அந்த இலந்தை கனியை வந்து பார்க்குறாங்க பார்க்கும் பொழுது அதில் கொடுத்த ஐந்து கனிகளில் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ உடனே இவருக்கும் வந்து ஆத்திரம் வந்துருச்சு எனக்கு தெரியாமலே இன்னொருவனுக்கு நீ கனியை கொடுத்துருக்க உனக்கும் அவனுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வெட்டி கொலை செய்கின்றார் இதுதான் வந்து இரண்டாவது பகுதி அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கொலைக்கான விசாரணைகள் நடக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒப்பு கொண்டதால் அங்கே வந்து நிறைவாகுது அதாவது மன்னர் வந்து அவருக்கு தண்டனை கொடுக்காமல் த தவற்றை ஒப்பு கொண்டதால் அங்கே வந்து அவரை விடுதலை செய்து விடுகின்றார் இது வந்து அந்த காலத்து அரசியல் அறத்தில் ஒன்று தவற்றை உணர்ந்து விட்டால் தண்டனைக்குரியவர்கள் அல்ல அப்படின்ற ஒரு அறம் இருந்தது அடுத்ததாக மூன்றாவது பகுதி சோழ நாடு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோப்பெருஞ்சோழன் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சோழ மன்னனின் ஒரு ஆட்சி கவிழ்ப்பு போராட்டம் தான் தன் சொந்த மகனை இளங்கோ சோழன் என்ற சொந்த மகனை சில சூழ்ச்சிகளை செய்து ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு சில திட்டங்களை தீட்டுகிறார் அதில் வந்து தன்னுடைய தம்பி என்ன சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னுடைய தம்பி தம் தம்பியையும் கூட்டாக வைத்து கொண்டு அவர் வந்து அந்த ஒரு சூழ்ச்சியை நிகழ்த்துகின்றார் படைத்தலைவனையும் வந்து கூட வைத்து கொண்டு சூழ்ச்சியை நிகழ்த்துகின்றார் அந்த சூழ்ச்சியின் முடிவாக நம்ம கோப்பெருஞ்சோழன் என்ன செய்கிறாரு ஓகே இந்த அறமற்ற மக்களை பெற்றதற்காக மனம் வருந்தி தன் உயிரையும் மாய்த்து கொள்கின்றார் வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கின்றார் நட்பின் ஆழமாக கோப்பெருஞ்சோழனோடு நட்பில் இருந்த நம்ம பிசுராந்தையாரும் நண்பனுக்காக தானும் வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கின்றார் நாடகம் முடிகின்றது ஆக உனைவரை பார்த்திங்கன்னா அந்த கதையினுடைய நடை அதில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் அதில் வெளிப்படக்கூடிய பண்பு நலன்கள் இதெல்லாமே நம்மளே வந்து அந்த அந்த நீங்கள் சொல்லும்போது நமக்கு நம்ம அந்த கதைக்குள்ளே போக முடியுது அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு தெளிவாக சொன்னீங்க கதையின் சுருக்கம் கண்டிப்பாக வீட்டிலிருந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற மாணவர்களும் சரி நம்ம கூட இணைந்திருக்கிற மாணவர்களுக்கும் சரி இதை பற்றி நிறைய விஷயம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆழம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து நான் இரண்டு கேள்விகள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மாணவர்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அது தெரியுதா அப்படின்றத பார்க்கலாம் எங்கிட்ட முதல் கேள்வி இருக்கு நன்றிக்கு <laughs> 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 TV KPM 
இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே பிசிராந்தையார் நாடகத்தை குறித்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து முனைவர் இளம் பூர்ணன் அவர்கள் நம்ம கூட பகிர்ந்துகிட்டு இருக்காரு ஆக எனக்கும் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக இருந்தது அவர் கதை சுருக்கத்தை சொல்லும் போது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதையின் தாக்கம் நான் சொல்ல போகிறேன் குணசீலன் அப்படின்னு இடைவெளிக்கு முன்பு என் கூட பகிர்ந்துருந்தாரு அதை கேட்டுடலாம் சொல்லுங்க சார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இது ஓகே இந்த பாடத்தின் வந்து முக்கியமான பகுதி இன்றைய பாடமே பிசிராந்தையார் நாடகத்தின் தாக்கம் ஒரு கதையை படித்த பிறகு கதை படித்து கதை சுவையோடு அடங்கி போவதில்லை கண்டிப்பாக அந்த கதை சுவை என்ன பண்ணியிருக்கும் நம்ம மனதில் வந்து ஏதோ ஒரு நெருடலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு மன உணர்வுகளை கொடுத்துருக்கோம் அந்த உணர்வுகளை எப்படி நம்ம எழுத்தால் எழுதுவது விவரிப்பது என்பதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் அதாவது ஒரு மாம்பழம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சுவை வந்து நம்மளுடைய நாக்கிலே இருக்கும் இல்லையா ஆஹா சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்பேன் அதுதான் தாக்கம்னு சொல்ல வர சுருக்கமாக அதான் சார் விஷயம் ஆக அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தாக்கம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பாடத்துக்கு போகலாம் நல்ல ஒரு மாம்பழ சுவையோடைய தொடங்குமே ஓகே சரி தாக்கம் ஓகே முதல்ல தாக்கம் என்பது என்ன அப்படின்றது வந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு தெளிவு வேண்டும் முதே சொன்ன கதையை படித்த பிறகு மனதில் எழுகின்ற மன உணர்வுகள் அதுதான் தாக்கம் இப்போ வாசகனுக்கு ஏற்படுகின்ற மன உணர்வுகள் சிந்தனை அப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒன்பது வகையான சுவைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது நவரசங்கள்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அது வந்து வடமொழி தமிழில் வந்து ஒன்பது வகையான சுவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தாக்கம் என்பது மன உணர்வு என்பது நகைப்பு அழுகை இழிவரல் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை அமைதி என ஒன்பது வகை சுவை இது வந்து மன உணர்வு சிந்தனைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த நாவலை படித்த பிறகு அல்லது நாடகத்தை படித்த பிறகு என்ன வகையான எண்ணம் தோன்றுகிறது எதை உணர்ந்து கொண்டேன் என்பது அதனுடைய தாக்கமாக கருதப்படுகின்றது அப்போ மாணவர்கள் வந்து தாக்கம் சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டையும் பார்க்கணும் ஒன்று சிந்தனை இன்னொன்று மன உணர்வுகள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாடகத்தில் கதை பாத்திரங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அதே வேளையில் உரையாடல்கள் இருக்கின்றன நாடகமே உரையாடலாக தான் வருது அடுத்ததாக நிறைய காட்சிகள் வைக்கின்றார்கள் பாட்டு இருக்கின்றது இந்த பிசராந்தையார் நாடகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பகுதி கதை வந்து பாட்டிலேயே நகர்கின்றது பாவேந்தர் அல்லவா புலவர் அல்லவா அவருடைய கதை வந்து இந்த பாட்டிலேயே சொல்லி கொண்டு செல்கின்றார் அடுத்து அற உரைகள் இருக்கின்றன அற உரைகள் என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தத்துவார்த்த வாழ்வியல் கோட்பாடுகளை வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து நிறைய சம்பவங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது எல்லாத்திலும் படிக்கும் பொழுது ஒரு கதை பாத்திரத்தை பார்த்தோட நமக்கு வந்து சில மன உணர்வுகள் தோண்டலாம் ஓகே இவருடைய பாத்திர தன்மையை பார்த்து ஓ பெருமையாக இருக்கலாம் இப்போ பிசுராந்தையார் தமிழ் பெரும் புலவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை உணர்ந்தவருக்கு அந்த அவருடைய கவிச்சுவையை உணர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு பெருமித உணர்வு ஏற்படும் பாருங்கள் அப்போ அது கதை பாத்திரத்தோட மன அந்த கதை பாத்திரத்தினால் நம்ம ஏற்படுகின்ற ஒரு மன உணர்வு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் இந்த நாடகத்தில் வந்து பல்வேறு காட்சிகள் இருக்குது ஓகே முகம் சுழிக்கக்கூடிய காட்சிகள் அப்படின்னா முகம் சுழிக்கணும்னா அந்த மோசமான காட்சி எதுவும் இல்லை ஒரு சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காட்சிகள் வந்து இருக்கின்றது அது என்ன வகையான மன உணர்வை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த படவில்லையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசுராந்தையார் நாடகத்தில் இருந்த ஒரு முக்கிய சம்பவம் அது அந்த முக்கிய சம்பவம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசுராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனுடன் இணைந்து வடக்கிருந்து உயிர் துரத்தல் வடக்கிருந்து உயிர் துரத்தல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் நாடகத்தின் இறுதியில் கோப்பெருஞ்சோழ மன்னனோடு நட்பை உணர்த்துவதற்காக இவரும் வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கின்றார் இந்த ஒரு சம்பவம் நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் இந்த நாடகத்தில் ஏன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முதன்மை பாத்திரம் பிசுராந்தையார் அதே வேளையில் ஒரு மிகப்பெரிய மன்னன் ஓகே வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கிறார்கள் சொல்லும் போது ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்றது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் என்ன வகையான உணர்வை ஏற்படுத்துது முதல்ல நம்ம மாணவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் தயாராக காத்துட்டு இருக்காங்க ராஜமாரி இடைநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் சந்திக்கலாம் கேட்கலாம் மாணவர்களே ஆசிரியர் கேட்டது போல இந்த கதையிலிருந்து உங்களுக்கு அந்த உயிர் திறந்த போது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது சார் எந்த மாதிரி தாக்கம் ஏற்பட்டது யாராவது கை உயர்த்தி சொல்லலாம் யாரு இலக்கியா சொல்லுங்க இலக்கியா வருத்தம் ஏற்பட வருத்தம் ஏற்படுகின்றது ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல நட்பு வந்து அங்கு முடிகின்றது அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு நல்லது அடுத்தது வேற என்ன தாக்கம் கிடைச்சது ஏற்பட்டது சொல்லுங்க திவ்யா நட்பின் இலக்கணத்தை புரிந்து கொண்டேன் நட்பு நட்பின் இலக்கணத்தை அறிந்து கொண்டேன் நட்பு இலக்கணத்தை அறிஞ்சுக்கிட்டாங்களா பாருங்க இவங்களுடைய விடைகள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டையுமே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க முதல்ல இலக்கியா சொன்னது மன உணர்வு வருத்தம் அப்ப திவ்யாசினி சொன்னது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிந்தனை நட்பின் இலக்கணத்தை அறிந்து கொண்டேன் அப்ப இதுதான்
ஓகே ஒரு நல்ல நட்பு ஓகே இறக்கும் பொழுது நமக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல நட்பின் ஆழத்தையோ அல்லது இலக்கணத்தையோ உணர்ந்தது ஓகே தொடர்ந்து நட்பிற்கு ஒருமித்த உணர்வு வேண்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருவர் ஒருவர் பார்த்து கொண்டதே இல்லை இவர் பெருமை அவரும் அவர் பெருமை இவரும் கேட்டு மட்டுமே நட்பை வளர்த்து கொண்டார்கள் பார்க்காமலே வந்து சேர்ந்த நட்பு இது அப்போ அப்படிப்பட்ட அந்த ஒருமித்த உணர்வை ஓகே இன்றைக்குள்ள நண்பர்களும் போற்ற வேண்டும் என்பதை வந்து இந்த நாடகத்தின் தாக்கமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆமாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம தாக்கத்தோட கொஞ்சம் ஆழமான பகுதிக்கு வந்துடுவோம் இப்போ முதல் சொன்னது போலவே இந்த தாக்கத்தில் இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று உணர்வு இன்னொன்று சிந்தனை அப்போ சிந்தனை என்பது என்ன உணர்வு என்பது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ உணர்வு அப்படின்னு சொல்லும்போது மாணவர்கள் அந்த உணர்வின் வெளிப்பாட்டை தான் வந்து விவரிக்கணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கே வருத்தம் அளிக்கிறது பெருமையாக உணர்கின்றேன் ஒரு சம்பவத்தை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வியப்புற்றேன் சினம் கொண்டேன் அந்த மாதிரியான மன உணர்வுகள் அச்சமுற்றேன் அதை கூட நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இந்த சிந்தனை சிந்தனை என்பது என்ன அப்படின்னா உணர்ந்து கொண்டது அறிந்து கொண்டது அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம சிந்தனையாக பார்க்கின்றோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டிற்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மதிக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்தேன் சேமிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது தகாத செயலில் ஈடுபடக்கூடாது என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் இதுவும் சிந்தனை தான் இப்போ இது ரெண்டு உணர்வுகள் தான் தாக்கமாக கருதப்படுகின்றது ஒன்று உணர்வு இன்னொன்று சிந்தனை சரி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பயிற்சி கோருவோம் இப்போ நம்ம மாணவர்கிட்ட வந்து தெளிவாக பேசியாச்சு என்ன அப்படின்னா கதை சம்பவங்கள் கொடுக்கின்ற தாக்கம்னா என்ன அப்படின்னு பேசியாச்சு இப்போ நம்ம பயிற்சிக்கு வரோம் ஆக மாணவர்களே தயாராக காத்துட்டு இருக்கீங்களா ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்களை அவர் வந்து தெளிவாக விலக்கி சொல்லிட்டார் அடுத்து வந்து நம்ம பயிற்சிக்கு போக போகிறோம் நானும் ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்கேன் எனக்கும் விடை தெரியுதா அப்படின்றத பார்ப்போம் பள்ளி பருவத்துக்கு நானும் போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஆக மாணவர்களே தயாராக இருக்கிறீங்களா தயாராக இருந்தீங்கன்னா தம்ஸ் அப் காமிங்க பார்ப்போம் ஓகே ரெடி எல்லாருமே தயாராக காத்துட்டு இருக்காங்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முதல் கதை சம்பவத்தை வந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த முதல் முதல் கதை சம்பவம் வந்து என்ன வகையான தாக்கம் கொடுக்குது அப்படின்றத மாணவர்கள் சொல்லுவாங்க பச்சை கிளியை கொலை செய்த மான் வளவனும் கொலை செய்ய தூண்டிய தூயனும் தவற்றை ஒப்புக்கொண்டு தண்டனையை ஏற்க தயாராகினர் இப்போ கொலை செய்த இருவர்கள் வந்து தண்டனை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்காங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம தவறு செஞ்சுதான் விட்டு ஓடணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் தமிழருடைய மரபு கொலை செய்தவர்கள் அல்லது தவறு செய்தவர்களும் தவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு தண்டனைக்காக காத்திருக்கும் அந்த ஒரு நிலை இந்த ஒரு கதை சம்பவம் என்ன தாக்கத்தை கொடுத்தது அப்படின்றதான் கேள்வி ஆமா சார் கேள்வி கேட்டுட்டாரு முனைவர் யாரு பதில் சொல்றீங்க தாரணி ரொம்ப நேரம் பேசி இல்லை தயாராக இருக்கிறீங்களா கேட்டுடலாமா உங்களுக்கு இந்த கதை சம்பவத்திலிருந்து எந்த மாதிரியான தாக்கம் ஏற்பட்டது தாரணி சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க தாரணி எனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கம் வந்து உண்மையை ஒப்புக்கொண்டு கொண்டதால் ஒரு நேர்மையான தாக்கம் ஏற்பட்டது ஆமாம் அவங்க நேர்மையாக இருக்கிறாங்க நேர்மையானவங்க அப்படின்ற ஒரு தாக்கம் அவங்களுக்குள்ளே ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது தவற்றை ஒப்புக்கொண்டதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நேர்மை உணர்வோ அல்லது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தவற்று செய்ததுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஆமாம் ஓகே அவங்களுக்கு தோன்றி இருக்குது இப்போ அது வந்து ஒரு தாக்கம் தான் அப்புறம் தவறு செஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தண்டனைக்கு தயாராக வேண்டும் அல்லது அதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையில் இறங்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு சரி அடுத்ததாக நம்ம ரெண்டாவது சம்பவத்துக்கு போகுமே அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்த சம்பவம் சரி சம்பவம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழ நாட்டின் ஆட்சியை தன் தந்தை கோப்பெருஞ்சோழனிடமிருந்து கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பல சூழ்ச்சிகளை செய்கின்றான் இளங்கோச்சோழன் அதை அறிந்து கொண்ட கோப்பெருஞ்சோழன் கடும் கோபம் கொண்டு இளங்கோச்சோழனையை கொன்றுவிட வாழெடுக்கின்றான் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தன் மகனாக இருந்தாலும் சூழ்ச்சி செய்தவனை வந்து வீழ்த்தி ஆக வேண்டும் என்று கொள்வதற்காக ஒரு என்ன சொல்லலாம் கோபத்தோடு எழுகின்றான் கோப்பெருஞ்சோழன் ஆமாம் அப்படின்றது ஒரு கதை சம்பவம் இந்த சம்பவம் வந்து மாணவர்களுக்கு என்ன தாக்கத்தை தந்தையே வந்து ஒரு மகன் மேல கோபம் வர்றாரு அதுதான் அங்க அங்க உள்ள விஷயமே அதுதான் இருக்கு மகன் செய்த சூழ்ச்சி அப்படி ஆட்சி கவிழ்ப்பிற்காக பல சூழ்ச்சிகளை செய்திருக்கின்றது நம்ம பார்க்க வேண்டியதற்காக என்ன மாதிரியான தாக்கம் ஏற்பட்டது யாரு சொல்ல போறீங்க மாணவர்களே கை உயர்த்தலாம் திவ்யா ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே சொல்லுங்க என்ன தாக்கம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது நீதியை நிலைநாட்டுவதால்
ஆஹா சரியா இருக்கு சரியான பிழை கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஆமா அரசியல் பிழை என்பது அரச குற்றம் தான் அப்ப அரச பிழை செய்தவர் வந்து தன் மகனாக இருந்தாலும் சரி குடிமகனாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக தண்டனை குறியவர் தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு சிந்தனையில தான் கோப்புரிஞ்சோடன் அந்த முடிவு எடுக்கின்றார் இங்க என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பதவி ஆசை உறவுகளுக்கு இடையே சிக்கலை உண்டாக்குவது வருத்தம் அளிக்கின்றது அப்படின்ற தாக்கமும் நம்ம கேளலாம் அப்பன் மகன் இருவருக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற அந்த ஒரு சிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உறவுகளுக்கு இடையே விரிசலை ஏற்படுத்துகின்றது இது வந்து ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது வந்து நம்ம இதன் தாக்கமாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து மூன்றாவதுக்கு போவோமே மூன்றாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோப்பெருஞ்சோழனின் ஆட்சியின் பெருமைகளையும் தன்மைகளையும் அறிந்து முகம் பார்க்காமலேயே அவரோடு நட்பு கொள்கின்றார் புலவர் பிசுராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் வடக்கிருந்து வடக்கு இருக்கும் பொழுது தானும் அவனோடு சேர்ந்து வடக்கு இருந்து உயிர் துறக்கின்றார் இப்படின்றது நாடகத்தோட உச்சம் உச்சம் இந்த உச்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது நாடகத்தை படித்தவர்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு பிசுராந்தையார் வந்து ஏன் வந்து எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் உயிர் துறக்க நண்பனோடு சேர்ந்து உயிர் துறக்கின்றார் அப்படின்னு பொழுது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி எழுந்தது இப்படி நடந்துக்குவாங்களா அப்போ அந்த கால நட்பு எனப்படுவது என்ன பா என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கு மாதிரி வந்து மகிழ்ச்சிக்காக கூடுவது மட்டும் நட்பு இல்லை ஒரு சிறந்த நண்பன் உயிரோடும் உணர்வாலும் இருந்த ஒரு நண்பன் வந்து ஒரு சிக்கல் ஏற்படுகின்றது அவனோடு துணை நிற்க வேண்டும் ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு சிந்தனையில் தான் கோப்பெருஞ்சோழன் நோடு சேர்ந்து பிசுராந்தையார் வடக்கு இருக்க முடிவெடுத்தார் ஆமாம் அப்போ இந்த ஒரு சம்பவம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க ஆமாம் நட்பினுடைய உச்சத்தை வந்து தொற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இந்த தாக்கம் அவங்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்கலாம் மாணவர் யார் தயாராக காத்துட்டு இலக்கியா கேட்கலாமா உங்ககிட்ட உங்களுக்கு என்ன தாக்கம் ஏற்பட்டது இந்த கதை சம்பவத்திலிருந்து உடல் நெருக்கத்தால் மட்டுமல்ல மாறாக ஒத்த உணர்வினால் ஏற்படும் நட்பும் போற்றத்தக்க கூடியது என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் ஆஹ் மிக சரியான ஒரு விடை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க உடல் நெருக்கத்தால் உடல் நெருக்கத்தால் மட்டுமல்ல அதோடு ஒத்த உணர்வு வேண்டும் நட்பின் இணைவதற்கு அப்படின்றது இப்போ நம்மளுடைய விடையை பார்ப்போமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நல்ல நட்புக்கு ஒருமித்த உணர்வே போதும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் இது வந்து தாக்கம் இப்போ நம்ம இந்த நாடகத்தை படித்து விட்டு தாக்கத்தை இங்கே பேசிவிட்டு அதோடு விட்டுட்டு போகிறதில்ல இப்போ ஏன் இந்த தாக்கத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் மாணவர்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த படித்த பிறகு நம் வாழ்க்கையோடு இந்த தாக்கம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் சில வேறுபாடுகளை கொண்டு வரணும் சில ஒழுக்கங்களை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற சிந்தனை தான் வந்து நம்ம இந்த நாடகத்தை படிக்கும்போது இந்த காட்சியின் வழி இந்த தாக்கத்தை நம்ம உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ மாணவர்கள் வந்து ஒன்று தேர்வு அமை தேர்வுக்காக தேடுவது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வாழ்க்கைக்காக இந்த மாதிரியான நாடகத்திலிருந்து பெறப்படுகின்ற தாக்கங்களை வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல நட்புக்கு ஒருமித்த உணர்வே போதும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இளைய சமூகத்தினுடைய முதல் பிடிப்பே நட்பு தான் ஆமாம் அப்போ இந்த நட்பில் வந்து மாணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து இந்த தாக்கத்தின் வழி நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக நட்பினுடைய அழகு அழகியல் தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து நண்பனாலே நல்ல வந்தாண்டா அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம கூட உண்மையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த நாடகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அதை வந்து வெளிப்படுத்தி காமிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு அதை ஒன்றிணைந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம் தெரிந்துக்க போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சிகள் ஒரு சீரிய வேலை மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே பிசிராந்தையார் நாடகம் குறித்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுல குறைப்பாக இடைவெளிக்கு போறதுக்கு முன்பதாக நட்பினுடைய அழகியல் தன்மையை வந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் வகையில் இருந்த சில சம்பவங்கள் சில உச்சத்தை குறித்து நம்ம பார்த்திருந்தோம் இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் முனைவர் அவர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிந்துக்க போகின்றோம் வாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சரி சொல்லுங்க சார் அடுத்த கட்டமாக இப்போ இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்த கட்டமாக இவ்வளவு நேரம் நம்ம தாக்கம் என்பதை படித்தோம் மாணவர்கள் வந்து பதில் சொன்னார்கள் ஆமாம் அதை ஒரு பயிற்சியாக கொடுக்கும் பொழுது எப்படி எழுதணும் அந்த பயிற்சி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது தான் வந்து நம்முடைய அடுத்த நோக்கமாக இருக்கின்ற போது சரிங்க சார் ஆக மாணவர்களே எல்லாரும் தயாராக காத்துட்டு இருக்கீங்களா அடுத்து நம்ம பயிற்சி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் மாணவர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தயாராக காத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு தாம்சா ஓகே நன்றி 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 அது ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க சார் ஓகே இன்றைய பாடம் குறித்த வினா பிசராந்தையார் நாடகம் உமக்குள் ஏற்படுத்திய
விசுராந்தையார் நாடகம் உமக்குள் உமக்குள் அப்படின்னா படித்த வாசகன் எனக்குள் அப்படின்ற அந்த முதல் விடயம் அடுத்ததாக ஏற்படுத்திய தாக்கம் தாக்க நம்ம உதவி பார்த்தாச்சு அப்போ இந்த இரண்டு சொற்களை வைத்து தான் மாணவர்கள் விடை எழுதும் போது அதற்கான தகுந்த நடைமுறைகள் வந்து விடை எழுதணும் எடுத்துக்காட்டு பாருங்க குறிப்பு உமக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்றால் வாசகனாக நமக்கு நான் வாசகன் அப்படின்னா நான் இப்போ மாணவர்கள் வாசகர்கள் என்றால் அவர்கள் அப்போ அந்த நமக்கு என்பது என்ன அப்படின்னா என்ன மன உணர்வுகள் எழுகின்றது என்பதை முன்வைக்க வேண்டும் அப்போ அதை முன்வைக்கும் பொழுது அவங்க பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் என் எனக்கு இப்படின்ற சொற்களை முன்வைத்து தான் அவங்களுடைய விடையை வந்து தொடங்கணும் இந்த நாடகம் என்னுள் அல்லது எனக்கு இவ்வகையான தாக்கத்தை கொடுத்தது அப்படின்றது தான் இந்த வினாவோட எதிர்பார்ப்பே இப்போ மாணவர்கள் வந்து இந்த என் எனக்கு அப்படின்னு இல்லாமல் பொதுவாக எழுதினீங்க அப்படின்னா அது ஒரு வகையான குறையுடைய ஒரு விவரிப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் மாணவர்கள் வந்து கேள்வியை புரிந்து கொண்டு கவனமாக பதிலளிக்க வேண்டும் சரி ஓகே அடுத்ததாக இந்த தாக்கம் எழுதும்போது விவரிக்கும் பொழுது என்ன வகையான நடைமுறையை பின்பற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் பாருங்கள் உமக்குள் ஏற்பட்ட தாக்கம் சொல்லும் பொழுது இங்கே மூன்று பகுதிகளாக அந்த விடை அமைய வேண்டும் அதாவது ஒரு பத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை விவரித்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று பிரிவுகள் வந்து உங்கள் விடையில் இருக்கணும் முதலாவது கருத்து இப்போ கருத்து என்பது என்ன நாடகத்தின் கதை சம்பவம் அல்லது பாடல் அல்லது கதை பாத்திரத்தின் பண்பு இன்னும் பிற கூறுகள் இந்த கூறுகள் எவ்வகையான தாக்கத்தை கொடுத்தன அது என்பது தான் கருத்தை முதல்ல வந்து எழுதும்போது அந்த இந்த சம்பவங்களையோ அல்லது பாடல்களையோ முன்வைக்கணும் முன்வைத்த பிறகு தான் நம்ம அடுத்ததாக அந்த சம்பவமோ அல்லது பாடலோ அல்லது பிற கூறுகளோ என்ன வகையான தாக்கத்தை கொடுத்தது அப்படின்றத இரண்டாவதாக முன்வைக்கணும் அதுதான் மன உணர்வு அந்த மன உணர்வை முன்வைத்த பிறகு அடுத்ததாக இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு மன உணர்வு தோன்றிச்சு மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் இல்லை வருத்தமாக இருக்கேன் அப்படின்னும் பொழுது வருத்தமாக இருக்க அதோடு முடிச்சுக்கலாமா இல்லையே மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தொடர் நடவடிக்கை என்ன வருத்தமாக இருந்தால் அடுத்து நீ என்ன செய்ய போகின்றாய் அப்படின்ற ஒரு தீர்வையும் இந்த விவரிப்பில் முன்வைக்கணும் மாணவர்கள் அப்போ இந்த தாக்கத்தை விவரித்து எழுதும்போது மாணவர்கள் மூன்று விடயங்களை வந்து கருத்தில் கொள்ளணும் முதலாவது கருத்து இரண்டாவது தாக்கம் மூன்றாவதாக தீர்வு தீர்வு என்றால் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் சரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல கருத்து பகுதிக்கு போவோம் இப்போ கருத்து என்பது என்ன அப்படின்னா மாணவர்கள் ஒரு சின்ன குழப்பம் என்னலாம் கருத்துனா என்ன எதை சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பொழுது இங்கே ஆசிரியர் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான்கு வகையான குறிப்புகளை வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்கள் கருத்தாக அமைத்து கொள்ளலாம் முதலாவது கதையில் வருகின்ற சம்பவம் இப்போ முதலில் நம்ம மாணவருக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுத்தோம் பாருங்கள் ஓகே சம்பவங்களை முன்வைத்துட்டு அவங்க அதற்கேற்ற தாக்கத்தை வந்து சொன்னார்கள் அப்போ இந்த நாடகத்தில் பல்வேறான சம்பவங்கள் இருக்கின்றது அது ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கம் அது முதலாவது சம்பவம் இரண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பண்பு நலன் இந்த நாடகத்தில் பல்வேறு பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன அந்த கதை பாத்திரங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு வாசகனுக்கு பிடித்த பாத்திரமாகவோ அல்லது வெறுக்கக்கூடிய பாத்திரமாக இருப்பார்கள் அந்த பாத்திரங்கள் இருக்கின்ற ஒரு நல்ல பண்புகள் ஓ வாசகனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அந்த பண்பு நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு கூட நம்ம தாக்கத்தை விவரிக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டிருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பண்பு கொடுத்துருக்கு தன் நாட்டில் நடந்த கொலை வழக்கில் நீ நீதி நிலைநாட்டப்படவில்லை என்றால் உயிர் துறக்க முன்வரும் பாண்டிய மன்னனின் பண்பு போற்றத்தக்கது இது அந்த பாண்டிய மன்னனின் பண்பை அடிப்படையாக கொண்டு இப்போ இப்படி ஒரு மன்னன் இருக்கின்றார் ஓகே தன் உயரையும் மாய்த்து கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றார் நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால் அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய போற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த விஷயம் நமக்கு என்ன ஒரு தாக்கத்தை கொடுத்தது அப்படின்றது பார்க்கணும் அடுத்ததாக அற உரை அற உரை என்னென்னா இந்த நாடகத்தில் சொல்லப்படுகின்ற தத்துவங்கள் அல்லது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறிவுரைகள் இதுதான் அற உரைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லோரும் நல்லவர் எல்லோரும் செல்வந்தர் என்ற பாண்டிய மன்னனின் ஆட்சி மக்களை வலிமையற்றவர்களாக ஆக்கிவிடும் என பிசுராந்தையார் கருத்துரைக்கின்றார் இது வந்து ஒரு பிசுராந்தையரோட ஒரு கண்ணோட்டம் இந்த நாட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்க செல்வந்தர்களாக இருக்காங்க யாருக்கும் எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் இந்த நிலை மாசகனை வந்து அல்லது அங்குள்ள மக்களை வந்து வலிமையற்றவர்களாக ஆக்கிவிடும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் அங்கே வந்து வைக்கின்றார் ஏனென்றால் எல்லாம் சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக துன்பம் என்பது தெரியாது துன்பம் நேரிடும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் வீழ்ந்து விடுவார்கள் அப்படின்ற சிந்தனை வந்து பிசுராந்தையார்கிட்ட இருக்குது இப்படின்ற ஒரு அற உரை என்ன வகையான தாக்கத்தை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடகத்தில் பல்வேறு பாடல்கள் இருக்குது நிறைய பாடல்கள் இருக்குது அந்த பாடல்களில் ஒரு சில பாடல்கள் நமக்கு பல அதாவது சில உணர்வுகளை வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் பார்த்திங்க
அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு நட்பின் அழகை பாடுபடும் பொழுது அந்த வகையான அந்த பாடல் வந்து எவ்வகையான மன உணர்வை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ மாணவர்கள் கருத்து எழுதுவதற்கு அவங்களுக்கு நாடகம் முழுவதும் பல்வேறான கூறுகள் வந்து இருக்கின்றது எதை வேண்டுமானம் எடுத்து அவங்க தாக்கத்தை சொல்லலாம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கருத்து ஓகே ஒரு உணர்வு அதுக்கப்புறம் ஒரு தீர்வு எப்படி அமைக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்ப்போமே இப்போ எடுத்துக்காட்டு இருக்கு நம்ம கருத்தில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்குவோம் இல்லை அதாவது ஒரு பண்பு நலனை வந்து எடுத்துக்குவோம் இப்போ தன் நாட்டில் நடந்த கொலை வழக்கில் நீதி நிலைநாட்டப்படவில்லை என்றால் உயிர் துறக்க முன்வரும் பாண்டிய மன்னனின் பண்பு போற்றத்தக்கது அப்படின்றது பண்பு ஓகே அந்த கருத்து நம்ம எடுத்துட்டோம் இந்த கருத்து நமக்கு என்ன வகையான தாக்கத்தை கொடுத்தது ஒரு வாசகனாக அப்படின்னா அறம் நிலைக்கு ஆட்சி செய்த தமிழ் மன்னர்களின் பண்பை கேட்கும் பொழுது என்னுள் பெருமித உணர்வு ஏற்படுகின்றது பெருமிதம் என்பது உணர்வு கண்டிப்பாக ஓகே ஒரு அறத்தோடு நீதி நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று ஒரு தமிழ் மன்னன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் தமிழன்டா அப்படின்ற ஒரு பெருமை உணர்வு வருது இல்லை அந்த உணர்வு தான் சரி இப்படி உணர்வு வந்துருச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் ஓகே நம்ம அப்படியே அந்த உணர்வோடு அப்படியே மெல்லிய உணர்வோடு தெரிஞ்சுட்டு வாழ்க்கையை பெரும் பழம்பெருமை பேசுவதிலே இருந்துட போகிறோமா கண்டிப்பாக இல்லை அதற்கு ஒரு தீர்வை முன் வைக்கணும் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தீர்வு என்னப்படுவது தான் இறுதியில் நம்ம கொடுக்க போகிறது ஆகவே நானும் என் முன்னோர்களைப் போலவே அற வாழ்வை பின்பற்றி பெருமையுற வாழ்வேன் இது வந்து தீர்வாக இருந்தாலும் நமக்கான ஒரு பாடமாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த மூன்று கூறுகள் வந்து கண்டிப்பாக மாணவர்களோட விடையில் இருக்கணும் ஒரு தாக்கத்தை எழுத வேண்டும் என்றால் அந்த மூணு கூறுகள் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அது குறையுடைய விடையாகவே போய்விடும் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பாடல் முத ஒரு பாடல் பார்த்தா அந்த பாடல் என்ன வகையான தாக்கத்தை கொடுத்தது பிசுராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனை எண்ணி அன்னச்சேவலை தூதுவிடும் புறநானூற்று பாடல் இந்நாடகத்தில் இடம்பெறுகின்றது இந்த புறநானூற்று பாடல் என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் படித்தவர்களுக்கோ அல்லது தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆழ்ந்து உள்ளவர்களுக்கு வந்து புறநானூறு என்பது வந்து இன்பச் சுவை படிக்க படிக்க தெகிட்டாத ஒரு சுவை தருவது இந்த புறநானூறு ஆனால் இந்த இளைய சமூகத்தில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த சுவை இருக்கும் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு வந்து இருக்காது பாருங்களேன் அப்போ இந்த சுவை மிகுந்த பாடலை இந்த நாடகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பாவேந்தர் அப்போ அந்த பாடலை படித்த உடனே இன்றைக்கே கேட்குற பாட்டு வேறு பாருங்களேன் இது வந்து சங்க பாடல் அப்படின்னு பொழுது இதனுடைய சுவையை கருதி என்ன வகையான மன உணர்வு நமக்கு தோன்றும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்னச்சேவலை கொண்டு நட்பு தூது விடும் பிசுராந்தையாரின் பாடல் வரிகள் மெய்சிலிருக்க வைக்கின்றன இப்போ அந்த பாடல் வரிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நட்புன்னு சொல்லும்போது அதனுடைய அலையில் தன்மை அன்னச்சேவல் அந்த அன்னச்சேவல் தன்னுடைய இணைக்காக வந்து தேடி ஓடும் அந்த தருணம் அந்த தருணத்தில் வந்து தூது விடும் பிசுராந்தையார் இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு அழகியலான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாசகனுக்கு வந்து ஒரு சிலிர்ப்பை வந்து உண்டாக்குது அந்த அந்த புறநானூற்று பாடலோட இனிமை சார்ந்து இப்போ அதற்கு என்ன தீர்வு இப்போ ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாடலை கேட்டு இன்புற்ற தருணத்திலேயே இருந்து இருந்து அந்த இன்பத்தை மட்டுமே தூய்த்து கொண்டிருப்பது நம்மளோட வேலையாக இருக்கக்கூடாது அடுத்த கட்ட நகர்ச்சிக்கு அந்த இன்பத்தை கொண்டு போகணும் அதை வைத்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கும்போது ஒரு தீர்வை கொடுக்குறோம் ஆமாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகவே இனி சங்க இலக்கிய பாடல்களில் என் நாட்டத்தை செலுத்தி அதன் இனிமையையும் சிறப்பையும் பிறரும் அறிய செய்வேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே நமக்கு வந்து தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தாக்கம் வந்துவிட்டது அடுத்ததாக இந்த தாக்கத்தை வைத்து இந்த பாடலின் அடுத்த கட்டில் அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு செல்வேன் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வந்து நமக்கு வேண்டும் ஏனென்றால் புறநானூற்று பாடல் என்பது சங்ககால பாடல் பலரும் வந்து அறியாத பாடல் அதன் இனிமையை அடுத்தவர்கள் எடுத்து சொல்லும் போது அடுத்த அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம இதை கடத்தி செல்ல முடியும் அப்படின்றது இதனுடைய தாக்கம் கண்டிப்பாக முனைவர் அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா சொல்லுங்கள் சார் ஓகே அடுத்ததாக மாணவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன பயிற்சி கொடுத்து பார்ப்போம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருத்தை வந்து ஆசிரியர் கொடுத்துட்டேங்க ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஆள் உணர்வு சொல்லணும் ஒரு ஆள் தீர்வு சொல்லணும் பார்ப்போமே சரியாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆக வந்து கருத்து வந்து இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கருத்து என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு மாணவர்களே ஆக உணர்வு ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் தீர்வு ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் யார் உணர்வு சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டுருலாமா சார் ஓகே நான் ஆசிரியர் முதல்ல அந்த கருத்தை வந்து படிச்சிடுறேன் படிச்சிருங்க சார் தூயன் செய்த சூழ்ச்சியை சற்றும் ஆராயாமல் பச்சை கிளியை கண்மூடித்தனமாக வெட்டி கொலை செய்கின்றான் யார் மான்வளவன் அப்போ இப்படின்றது ஒரு கொலை சம்பவம் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை கொலை செய்கிறான் அப்படின்ற
ஆய்வு தன்மை இல்லாமல் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவெடுத்த மான் வளவலின் செயல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வருத்தத்தை கொடுத்திருக்கின்றது ஆமா ஓகே ஏற்றுக்கொள்ளலாம் 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 வேற யாருக்காவது ஏதாவது உணர்வு இருக்கா திவ்யா உங்களுக்கு ஏதாவது உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கா இதை படிக்கும் போது மாணவர்கள் <laughs> 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 அமைப்பு முறை மாணவர்கள் வந்து கருத்தை அடையாளம் கண்டு எழுதி அதற்கேற்ற உணர்வையும் தீர்வையும் முன்வைக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து இந்த தாக்கத்தை எழுதுவதற்கான நடைமுறை இப்போ புள்ளிகள் எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்போ பத்து புள்ளியாக இருந்தால் மூன்று கருத்துக்கள் எழுதணும் இருபது புள்ளியாக இருந்தால் ஐந்து கருத்துக்கள் எழுத வேண்டும் ஆனால் ஒவ்வொரு கருத்தும் இந்த அமைப்பில் தான் இருக்கணும் சரிங்க முனைவர் ஆக குறிப்பாக இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிராந்தையார் இந்த நாடகத்தை குறித்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்துக்கிட்டோம் குறிப்பாக என்னையும் வந்து பள்ளி பருவத்திற்கு அழைத்தது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஆழமான ஒரு தாக்கம் எனக்குள்ளும் ஏற்பட்டது படிக்கணும் வீட்டுக்கு போய்ட்டு இதை படிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கே தோணுது ஆக குறிப்பாக இன்று இவ்வளோ விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிறைவாக வீட்டிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் சரி இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் சரி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இந்த மாணவர்கள் அதாவது ஒரு மணி நேரம் இணைந்திருந்த மாணவர்களுக்கு முதலே வாழ்த்துக்கள் அதே வேளையில் இந்த நாடகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தாக்கம் என்று ஒரு பகுதி மட்டும் இல்லை இன்னும் பிற பகுதிகளும் இருக்கின்றது அப்போ இந்த எல்லா பகுதிகளிலும் மாணவர்கள் ஒன்று தேர்வுக்காக படிக்கணும் இன்னொன்று இலக்கிய சுவைக்காக படித்து வாழ்க்கையை சீரமைத்து கொள்ளணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய ஒரு தாழ்வான வேண்டுகோளாக முன்வைக்கின்றேன் அதே வேளையில் இந்த மாதிரியான புராண இலக்கியங்களை வந்து முன்னெடுத்து முக்கியமாக இந்த இளையோர்கள் வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த ஒரு புராண இலக்கியத்தை அடுத்து வந்து ஒரு நாடக வடிவமாகவோ அல்லது இன்றைக்கி பொன்னியின் செல்வன் போல் அடுத்து ஒரு பிசராந்தையாராகவோ எடுக்கலாம் பாருங்களேன் அப்போ அந்த ஒரு தளத்திற்கு இன்றைய இளைஞர்கள் இந்த மாதிரியான புராண நாடகங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயத்த ஆழமான ஒரு விஷயத்த அவங்க கொண்டு அவங்க கிட்ட கொண்டுட்டு பேச எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதில் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் கூட இணைந்து படைத்ததில் எனக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜமாடி இடைநிலை பள்ளி மாணவர்கள் நம்ம கூட இணைந்திருந்தாங்க ஆக மாணவர்கள் எப்படி பங்கு எடுத்துக்கொண்டாங்க நம்முடைய மாணவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த மூன்று மாணவர்களே மிக சிறந்த முறையில் பங்கு எடுத்தார்கள் பாட நோக்கம் நிறைவேறியது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய பாட நோக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாக்கத்தை விவரிக்க வேண்டும் அப்படின்றது அப்போ தாக்கத்தையும் புரிந்து கொண்டார்கள் அதே வேளையில் அவங்களால் வந்து அந்த தாக்கத்திற்கான தீர்வையும் அந்த உணர்வையும் சொல்ல முடிந்தது அப்போ அது விவரிப்பும் மிக சரியாக இருந்தது அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஒரு நூறு மார்க் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நூறுக்கு நூறு கொடுத்துடுறோம் ஆமாம் அங்கே மாணவர்களே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக பங்கெடுத்து கொண்டீங்க எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கூட நீங்கள் விடைகளை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே சமயத்தில் சார் இன்றைக்கி நம்ம பகிர்ந்து கொண்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மாணவர்கள் மீண்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கே போய் பார்க்கலாம் ஓகே மாணவர்கள் இந்த டெலிமா போர்ட்டல் அல்லது டெலிமா அகப்பக்கத்தில் வந்து இதற்கான காணொலிகளையும் அல்லது இதற்கான குறிப்புகளையும் சென்று பார்த்து கொள்ளலாம் கண்டிப்பாக ஆக மாணவர்களே போர்ட்டல் தெலிமா இதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக இருக்கின்றன நீங்கள் போய் அங்கேயும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆக இது வரைக்கும் எங்கள் கூட இணைந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு நன்றி வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மாணவர்களே ரொம்ப நன்றி ஆக சார் இந்த வேளையில் இவ்வளோ விஷயங்கள் எங்கள் கூட நீங்கள் வந்து பகிர்ந்து கொண்டதுக்கும் டிடிடிவியின் சார்பாக உங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் ஆக மாணவர்களே தம்பி தங்கைகளே வீட்டிலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு கிடைத்திருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் அந்த கடலுக்குள்ளே மூழ்கி பார்த்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதனுடைய சுவை எந்த ஆழத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மூழ்கி பாருங்க கண்டிப்பாக அந்த சுவையை நீங்களும் அனுபவிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது விடைபெறுகிறேன் இனிய தமிழ் மொழி எனது எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்லமது கனியை பிழிந்திட்ட சாறு மொழியால் ஜான் பெற்ற பேரு விடைபெறுகிறேன் நான் குணசிலன் சிவகுமார் மீண்டும் சந்திப்போம் 